ngayon related dito sa pinag-uusapan natin na pag we withhold ng transfer credentials, meron akong isang kliyente na nakabase sa Baguio City ang nagsumbong sa akin. Pinakita niya sa akin ang isang YouTube video ng meeting ng schools division of Baguio City ng Department of Education at ng regional office, yung CAR ng Cordillera Administrative Region ng DepEd. Merong naginanap na meeting noong March 30. O sila-sila lang mga taga DepEd. Pero ito ay naka-upload sa YouTube. Ito ay stream sa YouTube kasi nakikita ko may mga nagtatanong ng na mga nanonood. Ngayon, very alarming. Merong portion doon sa pag-uusap no? uh, tungkol sa issue ng pag withhold ng transfer credentials ng isang private school ng isang bata na hindi nagbabayad ng tuition at uh, tinatakbuhan ng obligasyon at lumilipat sa public schools. Ngayon, panoorin natin yan. With no documentary requirements yung SF9 and SF10 po, from the previous school years po due to financial obligations and other reasons, what will be the end of school year status of the learners in the LIS in case no submission po from the originating schools? Thank you po. Ay, ayun, thanks kay ma'am daw po. <laughs> Ngayon, pakinggan natin kung ano ang sasabihin ng DepEd official sa tanong na ano daw ang gagawin sa mga private schools na nagwi-withhold ng transfer credentials ng bata na lumilipat sa public school. Panoorin natin. Yung mga wala pa po daw requirements, ma'am. Due to financial, yes ma'am, hindi po nila ma-release. Yung 4SF, 9SF, 10. So, ano pong stop? Yeah, thank you so much. Uh, good morning, everyone. I hope uh, DepEd Bug is so much aware with the DepEd order that any school due to financial constraint cannot withhold any uh, document or the, uh, the credential of any student. Okay, hinto muna tayo doon. Sabi niya, eh, dapat daw aware ang uh, DepEd Baguio officials ng isang DepEd order na pinagbabawal na ang private school ay mag ng transfer credential. Mapapansin niyo wala siyang sinabi kung anong DepEd order yon. Pakinggan muna natin kung ano pa mga sasabihin ni ma'am. It is actually uh, the obligation of that school to release whatever is needed by the student. So it should not be a reason yung financial na hindi niya nabayaran should not be a reason to, with, to withhold the credential of the student. O, oh, hinto muna tayo doon. Ang sabi niya, obligasyon ng private school na i-release ang transfer credentials ng bata at hindi pwedeng gamitin rason ang uh, unsettled financial obligation para hindi i-release ang, uh, ang credentials ng bata. Sige, pakinggan pa natin kung anong sasabihin. So, I think there was an earlier... Uh, So, uh, issuances regarding this matter. Noon pa man, eh, ito na yung sinasabi ng, ng DepEd, no? O, oh, ito ulit tayo doon. Sabi niya, merong mga earlier issuances ang DepEd na nagsasabi nito. At matagal na daw itong policy ng DepEd. Totoo ba yan? So, uh, we really have to uh, find time from the originating school to really request for their uh, credentials, no? And then, one thing more, Uh, I think meron din sanction sa mga schools na nagpupumilit na hindi i-release yung kanilang mga credential due to the non-payment of uh, or say financial obligation. Okay, so Ma'am Renaline, you know this one, no? So, kasi sa, sa planning yan, okay, we always reiterate to the schools na uh, it should not be the, the prime reason na hindi sila nagbayad na hindi i-release yung kanilang mga forms. It is... Okay. So, hinto tayo dyan. Sinabi ni ma'am na may sanction sa mga private schools kapag sila ay mag withhold ng transfer credentials ng mga estudyante na hindi nakakabayad or merong unsettled financial obligation. Ngayon, bago natin panoorin yung uh, uh, video, no yung remainder ng video, gusto ko lang uh, unang-una, gusto kong sabihin doon sa DepEd official na yan sa Baguio. Ma'am, lahat ng sinabi mo, 
mali at hindi totoo and um, it is very irresponsible uh, for you to make those statements without basis. Ito po ay uh, misinformation. No? Ito na nga yung sinasabi natin eh, na kaya tuloy nagkakaroon ng mga abusadong magulang. Eh. Tinatakot ninyo yung mga private schools ng mga sanctions at uh, nagsasite kayo ng mga non-existent uh, debt ed policies. So, unang-una, walang policy ang debt ed na nagbabawal na mag-withhold ang private schools ng transfer credentials sa mga bata. In fact, I will invite you to read debt ed's own policy, yung Manual of Regulations for Private Schools in Basic Education, debt ed Order 88, Series of 2010. Oh, ito, babasahin ko dito, verbatim sa libro ko. Oh. Section 128. Withholding of credentials. The release of the transfer credentials of any pupil or student may be withheld for reasons of 1. Suspension, expulsion, or non-payment of financial obligations or property responsibility of the pupil or student to the school. Oh. The credentials shall be released as soon as his obligation shall have been settled or the penalty of suspension or expulsion lifted. Maliwanag po, ito ay Dep and Order 88 2010 pa po ito. Hindi, po, hindi pa po ito nababago hanggang sa ngayon. No? So, huwag niyo pong sasabihin na merong uh, DepEd policy na matagal na na nagbabawal mag-widow ng credentials. Napakalinaw nito. Section 128. I'd like you, I'd like to invite you to read DepEd Order 88 Series of 2010. No? Meron pa under Section 127 of the same DepEd Order 88. Transfer of Students and transfer credentials. Sabi dito, a pupil or student enrolled in one school is entitled to transfer to another provided he has no unsettled financial obligations with the school he was enrolled in. So, bawal tumanggap ng mga estudyante na merong unsettled financial obligations. At bawal tumanggap ng walang transfer credentials. So, kabaliktaran po lahat ng sinabi ninyo na nakalagay mismo sa DepEd Manual. In fact, kayo ang nagbabilate ng sarili ninyong rules. So, i-correct po ninyo yan. Mali po itong uh, pinapakalat ninyo. Uh, hindi po ito tama. No? So, imbis na magkaroon po ng deterrent no? na para uh, wag abusuhin yung promissory note, wag abusuhin yung eskwelahan. Uh, at um, piliting magbayad at uh, sikapin, magsubikap na maging responsable ang mga magulang. Eh, ganito po ang nangyayari. No? Uh, walang, ang gusto ninyo ay helpless at uh, walang recourse, walang proper remedy ang school. Ano pong gagawin natin kung lahat ay hindi magbabayad at uh, pwede namang baliwalain lang at lilipat na lang sa DepEd? Ano po mangyayari sa mga private schools? Sino po ang magbabayad? eh nag-enroll po yung magulang, nag-enroll po ang estudyante. Saan po tayo kukuha ng pambayad ng uh, sweldo ng mga teachers at school personnel? Saan po tayo kukuha ng mga pambayad ng mga equipment, ng mga facilities na nire-require din ng DepEd? Mga laboratories, libraries, di ba sa tuition kinukuha yan? No. So ano itong sinasabi ninyo na hindi pwedeng mag-widow the credentials? At alam po ninyo, Ito namang pag ng uh, credentials ay last resort na ng mga eskwelaan. Ito ay last resort na maraming ano, maraming arrangements ang pinagdadaanan. Maraming uh, pag-uusap, maraming kasunduan. At parte na nga niyan, yung promissory note. No, bago pa tayo dumating dyan, talagang na-exhaust na lahat. No? Pwedeng pagkasunduan. No, ito lang ay sinasabi na pagka talagang hindi ka pa rin tumupad, no, and, eh, at gagraduate na or lilipat na para naman may pinangahawakan yung private school. ba? 
Oo. So, naku, i-correct po ninyo ito. Mali po itong sinasabi ninyo at uh, baka po ma-reklamo kayo niyan. Ngayon, kung uh, sinasabi niyo po ay eh, paninindigan ninyo yung sinabi ninyo, eh, sagutin po ninyo. Mag-isite ninyo kung ano yung sinasabi ninyong DepEd na policy na yan. Dahil wala po yan. Sigurado ako. Dahil ang DepEd Order 88 ay hindi pa po yan napapalitan. At kung sakali man yan ay biglang palitan, hindi po pwedeng hindi yan dumaan sa proper consultation ng mga affected private schools. Nako, alam ninyo kung patuloy ninyong gagawin ito, Uh, sasabihin niyo bawal mag ng credentials. Alam niyo ang gagawin ng mga private schools? Baka ipagbawal na ang installment. Kailangan fully paid ka na upon enrollment para sigurado na bayad na. Yan po ba ang gusto ninyo na mangyari? So, sana po, ay, uh, again, I'd like to call out no? ito pong ating uh, mga Dep and SDO, Baguio City Officials at Regional Office dito sa CAR. I-correct po ninyo ito. Mali po ito. Kumakalat ng wrong information. So, again, sana po, eh, tulungan natin yung mga private schools kung papaano sila makakabawi at papaano sila matutulungan nating hindi magsara. Pwede nating tulungan ng mga studyante. Tulungan natin sila. Tulungan natin ang mga pamilya. Pero not at the expense of the private schools. Hindi pwedeng bahala na kayo sa buhay ninyo, mga private schools, basta mga estudyante, patuloy makakapag-aral. Yan po ay prone to abuse. Eh. It also violates yung mandate of reasonable regulation of private educational institutions. Yan po ay constitutional mandate. Itinakda po yan ng saligang batas. So, wala po kayong karapatan na baguhin ang nakalagay sa saligang batas. At lalong wala po kayong karapatan mag-invento ng mga DepEd policies na hindi naman nag exist para pagbantaan ang mga private schools ng mga sanctions. So, sana po ito ay makorek ninyo kaagad dahil marami pong nakapanood at marami pong naalarma ng mga private schools natin. Thank <laughs> you.